Ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, retirou agora à tarde o sigilo da nova conversa divulgada entre os delatores da JBS Friboi, Joesley Batista e Ricardo Saldi, que pode levar à rescisão do acordo de delação firmado com a Procuradoria. Trata-se de uma conversa entre os executivos do grupo JIF, Joesley Batista e Ricardo Saldi. Na gravação, eles citam os ministros do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes, e ainda a presidente do STF, Carmen Lúcia. Não há menção de nenhum tipo de crime. No caso da presidente do Supremo, o comentário é sobre a suposta proximidade dela com Dilma Rousseff. Ele falou da Carmen Lúcia, foi chamada da Carmen Lúcia, que vai lá falar do Sérgio Cardinho, está os três juntos, tal, tal, tal. Ah, então que tem bem mais intimidade? Em outro trecho, os delatores comentam que o ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, teria como manipular parte do Supremo. O cara falou que tem cinco, cinco ministros do Supremo no nome dele. Inclusive muitos conversados e outros, não é só palavreado não, escrito e tal. Ele falou, cinco ele não tem não, ele tem... Ah, só vocês contam o Lewandowski até hoje, ele falou. Lá, eu não sei, deu nome não. Mas contar o Lewandowski pode ser sim. Na conversa, os dois falam em gravar o ex-ministro José Eduardo Cardoso para tentar saber algo sobre o outro ministro do STF, Gilmar Mendes. Mas desistem da ideia. Tem que usar de conta o Zé Eduardo. Uma hora pressionar o Zé Eduardo, tem que contar quem é esse cara de Supremo. Ah, meu Deus, pode ir, então. Não conversa mais, pode ser. Então vamos esquecer aquele trem da briga do, do, do Gilmar e vamos pegar esse trem do Supremo. Ontem, o Procurador-Geral da República classificou o conteúdo de gravíssimo. Rodrigo Janot mandou investigar se os delatores da JBS Friboi omitiram informações e disse que os benefícios da delação podem ser revistos ou cancelados. Na mira também está um ex-auxiliar do gabinete de Janot, Marcelo Miller, também citado nos novos áudios por Joesley Batista. Segundo a investigação, Marcelo teria atuado em favor dos executivos da JBS. Naquele momento, quando o áudio foi feito, em 17 de março, ele era procurador da República e integrava o gabinete de Janot. Ao sair do Ministério Público, em abril deste ano, ele foi para um escritório que começou a tratar do acordo de leniência do grupo. Eu falei para o Marcelo, eu falei, Marcelo, você quer pegar o Supremo? Quer? Pega o Zé. Seguinte, guarda o Zé. O Zé entrega o Supremo. O relator da Lava Jato no Supremo, o ministro Edson Fachin, já está com as gravações. O dono da JBS Friboi cancelou hoje o depoimento na Polícia Federal em Brasília e alegou questões pessoais para não comparecer. O interrogatório havia sido marcado antes da abertura dessa investigação pela Procuradoria-Geral da República. Por meio de acordo de delação, os irmãos Batista e outros executivos da empresa apontaram mais de 1.800 políticos que teriam recebido propina. Entre eles, o presidente Michel Temer. Na China, Temer disse que vê com serenidade a decisão de Janot de investigar a eventual omissão dos delatores da JBS. Eu tenho que ter a maior serenidade, como sempre tive. Respeito todas as decisões que forem tomadas pela Justiça, pela Câmara dos Deputados, pela Procuradoria Geral, não é? Eu tenho que respeitá-los, mas não devo falar uma palavra sobre o advogado... isso. O advogado do presidente, Antônio Cláudio Maris de Oliveira, pediu ao Supremo acesso aos novos áudios. Os advogados do grupo JIF classificaram o um episódio de interpretação precipitada do Ministério Público Federal.